Hello dear students, welcome back to our channel Gyan Lab. Now today we will try to cover your next part of cell structure and its organization that is ribosomes and we will also have a look at the structure of nucleus. Alright, so we are going to discuss that what, how, what is the structure of ribosome and how it works and what is the structure of nucleus and how it works, what it contains. But before that, before beginning with the session, it's my request to you that if you haven't subscribed to our channel yet, then please go and click on the subscribe button so that you get notifications of all the upcoming lectures as soon as possible they are appeared on the YouTube. Okay, done. Thank you. Let's begin with the session. Alright dear students, now as you can see what is displayed on the board, we had already learned about ribosomes a little bit in our previous sessions. What had we discussed ki ribosomes kya hote hain? Ribosomes are also known as protein factory because they produce protein molecules. Okay, humne ye pehle hi padha hai ki ribosomes mein se protein banta hai aur isi liye hum ribosome ko protein factory bolte hain. Ribosome jo vesicles banata hai, matlab jo proteins banata hai, wo protein vesicle ke form mein Golgi complex ke paas jati hai aur Golgi complex us protein ko process karta hai, matlab us protein ko complete karta hai, usko modify karta hai aur fir ready protein, active protein Golgi complex mein se nikalti hai. Thik hai? So matlab ribosome ribosom aur golgi complex dono ka ek sath kaam hona chahiye tabhi humko ek good protein milegi correct hai okay lekin ab hum aaj dekhenge ribosom ke structure ke bare mein in detail to dekho introduction kya bataya gaya hai humko yahan par you are aware that ribosomes are protein factories of the cell because they produce protein they use the genetic information to synthesize proteins ab kya bola gaya hai ki ribosom kahan par present hote hain they are present inside the cell cell mein kya hota hai nucleus nucleus mein kya hota hai dna dna kya carry karta hai genetic information genetic information matlab kya ki meri body mein main individual mere dna mein kaun si protein mujhe future mein lagengi kaun se mere particular genes present honge meri body ke healthy matlab meri body ko healthy rakhne ke liye kaun kaun se particular vitamins minerals carbohydrates kya kya cheeze lagne wali hain ये सारा इंफॉर्मेशन मेरे डीएनए में कोड के फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है तो मुझे कौन सा प्रोटीन चाहिए हेयर का प्रोटीन चाहिए कि सेल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोटीन चाहिए या मसल प्रोटीन चाहिए मुझे कौन सा प्रोटीन चाहिए ये सब कुछ मेरे डीएनए में मेंशन किया हुआ है ठीक है तो प्रोटीन बनाते वक्त हम कैसे बनाते हैं प्रोटीन को वी मेक प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस ओके सो राइबोजोम फर्स्ट डिस्कवर्ड एज डेंस पार्टिकल्स इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ अ सेल बाई साइंटिस्ट पैलेड इन 1953 राइबोसोम को सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था साइंटिस्ट पैलेड कब किया था इन 1953 मतलब ये राइबोसोम कैसे दिखते थे आप भी जानते हैं कि राइबोसोम आपके सेल में ऐसे डार्क 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 सर्कल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है ठीक है सो दे वर डिस्कवर्ड एज डेंस पार्टिकल डेंस पार्टिकल मतलब क्या होता है कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा डार्क होती है या बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब एक जगह पर जमा हो जाते हैं तो उसको हम डेंस पार्टिकल बोलते हैं ठीक है तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब सेल को ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि सेल के अंदर मतलब ये आपका सेल है और सेल के अंदर बहुत सारे ऐसे डार्क डार्क स्पॉट और इनमें अलग अलग प्रोटीन प्रेजेंट होती है क्योंकि राइबोजोम का काम क्या है प्रोटीन बनाना तो मतलब ये प्रोटीन से ही बने हैं ठीक है दे डो नॉट हैव एनी मेम्ब्रेन कवरिंग अराउंड देम इनके आजू बाजू में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है मतलब जैसे हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं तो न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर एनवलप है जैसे हम वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो वैक्यूल के पास भी उसका आउटर लेयर है टोनोप्लास्ट वैसे ही राइबोजोम के पास कोई एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन नहीं है ओके इट इज मेम्ब्रेन लेस ओके ऑल राइट इन अ यू कैरियोटिक सेल अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हमको क्या बताया जा रहा है इन अ यू कैरियोटिक सेल राइबोजोम्स आर प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स एंड इन साइटोसोल यू कैरियोटिक सेल मतलब क्या होता है जो हाईली डेवलप्ड सेल होता है तो हमको यू कैरियोटिक सेल में राइबोजोम्स कहाँ कहाँ पर देखने को मिलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलते हैं हमने जब माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर देखा था तब हमने पढ़ा था कि स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है Uh, मतलब मैट्रिक्स में प्रेजेंट होता है जो इनर क्रिस्टे के अंदर जो मैट्रिक्स होती है वहाँ पर राइबोसोम्स होते हैं प्लास्टिड्स में हमने देखा हमारे लास्ट सेशन में जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और साइटोसोल साइटोसोल मतलब रिमेनिंग साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल सो राइबोजोम्स यू कैरियोटिक सेल में हर जगह पर पाए जाते हैं राइबोजोम्स सॉरी 
ribosomes in cytoplasm are either found attached to the outer surface of endoplasmic reticulum and nuclear membrane or freely suspended in cytoplasm ab yahan par humko kya bataya ja raha hai acche se samajhne ki koshish karo ki humko jo ribosomes milte hain wo ribosomes ya to samjho agar ye cell hai aapka to aapke cell ke nuclear membrane ke sath jo rough endoplasmic reticulum hota hai in rough endoplasmic reticulum ke sath aapke ribosomes attach honge aise surface ke upar so ribosomes are either bound to the membrane of the rough endoplasmic reticulum attached to the nuclear envelope और दे आर फाउंड फ्रीली सस्पेंडेड या तो वो साइटोप्लाजम में ऐसे ही फ्रीली घूमते हुए दिखाई देंगे मतलब दो टाइप के राइबो राइबोजोम्स होते हैं एक बाउंड राइबोजोम्स बाउंड राइबोजोम्स मतलब जो किसी मेम्ब्रेन से चिपके हुए हैं ठीक है अटैच्ड है और एक फ्री राइबोजोम्स जो किसी भी मेम्ब्रेन के सहारे से चिपके हुए नहीं है ठीक है सो राइबोजोम्स इन साइटोप्लाजम आर आइदर फाउंड अटैच टू सर्फेस ऑफ रफ एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दे आर फ्रीली फाउंड इन द साइटोसोल बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर दोनों का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एंड बोथ आर ऑफ ए टी एस टाइप दोनों कैसे टाइप के होते हैं ए टी एस टाइप के इस इस पैराग्राफ के बाद डायरेक्टली हम डायग्राम देखेंगे आपके टेक्स्ट बुक में जो बीच में डायग्राम दिया गया है कि यू कैरियोटिक सेल में कौन से टाइप के राइबोजोम्स होते हैं ए टी एस टाइप के ए टी एस मतलब क्या होता है ए टी सेडिमेंटेशन रेट है उनका मतलब राइबोजोम का जो सेडिमेंट करने का रेट है आप जब सेल को किसी ट्यूब के अंदर डाल के रोटेट करते हो उसको बहुत तेजी से घुमाते हो तो सेल में जो थिक मटेरियल है वो नीचे जाके बैठ जाता है इस नीचे जाके जो बैठने वाला प्रोसेस है इसको हम सेडिमेंटेशन रेट बोलते हैं क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट समुंदर से आप रेत और पानी लेकर आओ उसको मिक्स करो तो रेत नीचे बैठ जाएगी और पानी ऊपर ही रहेगा ठीक है लेकिन रेत कितनी स्पीड से नीचे बैठ रही है मतलब आपका जो सॉलिड पार्टिकल है वो कितनी स्पीड से नीचे जा रहा है उस स्पीड को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट क्या बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट तो आपके सेल में भी जो राइबोजोम्स हैं हम जब सेल को एकदम जोर जोर से रोटेट करते हैं तो उसके अंदर के जो राइबोजोम्स हैं वो नीचे बैठ जाते हैं लेकिन वो कितने स्पीड से नीचे बैठ रहे हैं उसके बेसिस पर डिपेंड करता है कि वो कौन से टाइप का है सेवेंटी टाइप के राइबोजोम्स होते हैं एटी टाइप के राइबोजोम्स होते हैं एस मतलब स्वेडबर्ग यूनिट स्वेडबर्ग यूनिट मतलब किससे पता चलता है सेडिमेंटेशन रेट से कि वो कितना फास्ट नीचे बैठते हैं ठीक है सो बोथ आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड बोथ आर सेड ए टी एस टाइप चाहे वो बाउंड राइबोजोम हो चाहे वो फ्री राइबोजोम हो दोनों ए टी एस टाइप के हैं ईच राइबोजोम इज मेड अप ऑफ टू सब यूनिट्स हर एक राइबोजोम कौन से कितने यूनिट से बनता है दो सब यूनिट से एक स्मॉल सब यूनिट एक लार्ज सब यूनिट अभी डायग्राम देखेंगे अ लार्ज एंड अ स्मॉल सब यूनिट तो देखो अब डायग्राम देखो आपको यहाँ पर क्या बताया गया है डायग्राम में प्रो कैरियोर्स और यू कैरियोर्स दोनों में राइबोजोम्स जो देखने को मिलते हैं वो हमको बताया जा रहा है सबसे पहला स्मॉल सब यूनिट आपको दिखाया जा रहा है स्मॉल सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट प्रो कैरियोर्स में कितने एस का होता है इट इज़ थर्टी एस टाइप ठीक है आपका स्मॉल सब यूनिट प्रो कैरियोर्स में थर्टी एस का होता है उसके अंदर क्या क्या होते हैं थर्टी एस है मतलब अंदर उसके क्या क्या वो राइबोजोम किस चीज़ से बना है हमको एक चीज़ तो पता है कि राइबोजोम आर आर एन ए और प्रोटीन से बना है सो थर्टी एस वाले टाइप के राइबोजोम में सिक्सटीन एस आर आर एन ए है और ट्वेंटी वन प्रोटीन्स है कितना एस आर आर एन ए है सिक्सटीन एस आर आर एन ए है मतलब सिक्सटीन आर एन ए मॉलिक्यूल्स है सिक्सटीन आर आर एन ए मॉलिक्यूल्स है दैट इज राइबोजोमल आर एन ए और ट्वेंटी वन डिफरेंट प्रोटीन्स है ठीक है सो दिस इज योर थर्टी एस टाइप ऑफ राइबोजोम और यू कैरियोटिक में हमको क्या देखने को मिल रहा है फोर्टी एस टाइप का स्मॉल यूनिट क्या देखने को मिल रहा है फोर्टी एस टाइप का स्मॉल सब यूनिट वहाँ पर एटीन एस आर आर एन ए है और थर्टी थ्री प्रोटीन से वो स्मॉल सब यूनिट बना है हम प्रो कैरियोट और यू कैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं दोनों में राइबोजोम्स है ठीक है लेकिन प्रो कैरियोट अनडेवलप्ड सेल है तो उसमें हर चीज़ छोटी छोटी होती है यू कैरियोट डेवलप्ड सेल है तो उसमें हर चीज़ बड़ी बड़ी होती है तो इसमें स्मॉल सब यूनिट थर्टी एस का है उसमें स्मॉल सब यूनिट फोर्टी एस का है अब लार्ज सब यूनिट देखो लार्ज सब यूनिट कितने एस का बताया गया है लार्ज सब यूनिट इन प्रो कैरियोटिक सेल इज ऑफ फिफ्टी एस एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ यू कैरियोटिक सेल इज ऑफ सिक्सटी एस ठीक है अब थर्टी प्लस सिक्सटी स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट को एक साथ अटैच कर दो तो आपको ऐसा बड़ा सब यूनिट कंप्लीट राइबोजोम देखने को मिलेगा थर्टी प्लस फिफ्टी कितना होता है एट्टी लेकिन हमने क्या बोला था जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में कि राइबोजोम का दस से बारह जो सब यूनिट्स होता है 
उसको हम माइनस करके ही काउंट करते हैं वो एरर में आपने फिजिक्स में पढ़ा है ना एरर होता है तो वो हम एरर कंसिडर करके दस सब यूनिट को साइड कर देते हैं तो टोटल एट्टी हो रहा है प्रो कैरियॉट में लेकिन हम इसको कितना कंसिडर करते हैं सेवेंटी टाइप और यू कैरियॉट में टोटल हंड्रेड हो रहा है लेकिन हम उसको कितना कंसिडर करते हैं एट्टी टाइप तो आपके प्रो कैरियॉट में जो राइबोजोम होता है वो सेवेंटी टाइप का होता है और यू कैरियॉट में जो कंप्लीट राइबोजोम होता है वो एटी टाइप का होता है सो डिड यू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोजोम्स आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू ओके तो आपको डायग्राम क्लियर हुआ ना राइबोजोम का लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट दोनों से मिलकर कंप्लीट राइबोजोम बनता है अब यहाँ पर देखो आपको क्या बताया गया हमने जैसे कि बात की राइबोजोम्स या तो बाउंड होते हैं बाउंड मतलब किसी दूसरे स्ट्रक्चर के साथ चिपके हुए होते हैं या तो फ्री होते हैं तो बाउंड राइबोजोम्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है बाउंड राइबोजोम्स जनरली प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल आफ्टर प्रोसेसिंग इन ई आर एंड गोल्जी बॉडी मतलब हमको क्या बोला गया है कि आपका ये सेल है ठीक है इस सेल में यहाँ पर न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के साथ यहाँ पर ई आर है और यहाँ पर कहीं पर गोल्जी बॉडी है ठीक है यहाँ से जो प्रोटीन्स बनेंगे मतलब इसके ऊपर जो राइबोजोम्स है वो राइबोजोम्स जो प्रोटीन बनाएंगे वो प्रोटीन जाएगी गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास और गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर से जो प्रोटीन निकलेगी मतलब पहले प्रोटीन ई आर के पास थी एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के पास थी एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम से गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास गई गोल्जी कॉम्प्लेक्स से वो बाहर आई तो इस प्रोटीन को हम बोलते हैं बाउंड राइबोजोम या बाउंड प्रोटीन क्या बोलते हैं हम इसको बाउंड प्रोटीन क्या बोलते हैं बाउंड प्रोटीन और ये बाउंड प्रोटीन किससे बनी बाउंड राइबोजोम से बनी किससे बनी बाउंड राइबोजोम से अब जो राइबोजोम साइटोप्लाजम में फ्रीली घूम रहे हैं ये जो प्रोटीन्स बनाएंगे वो फ्री प्रोटीन्स होंगी कौन सी प्रोटीन्स होंगी फ्री प्रोटीन्स तो आगे देखो क्या बताया गया है बाउंड राइबोजोम्स जनरली प्रोड्यूस प्रोटीन्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड आउटसाइड द सेल ये प्रोटीन सेल के बाहर कब आएगी जब ये ई ER और गोल्जी कॉम्प्लेक्स में से प्रोसेस हो जाए तब ये प्रोटीन सेल के बाहर आएगी ठीक है बाउंड राइबोजोम्स और ऑफ एसिनार सेल्स ऑफ पैनक्रियास प्रोड्यूस पैनक्रियाटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऐसा ही एक एग्जाम्पल क्या बताया गया आपको कौन सी प्रोटीन अपनी बॉडी में जो ऐसी है जो बाउंड प्रोटीन है हमारा जो पैनक्रिया है पैनक्रिया में से जो इंसुलिन प्रोटीन बनती है मतलब पैनक्रियास के सेल्स को एसिनार सेल्स बोलते हैं तो वो सेल्स अपने अंदर जो प्रोटीन बनाते हैं इंसुलिन प्रोटीन वो प्रोटीन बाउंड राइबोजोम से बनी है किससे बनी है बाउंड राइबोजोम से ठीक है फ्री राइबोजोम्स दे कम टुगेदर ये जो साइटोप्लाजम में फ्री राइबोजोम्स घूमते रहते हैं ये सारे फ्री राइबोजोम्स एक साथ आ जाते हैं ऐसे बहुत सारे फ्री राइबोजोम्स एक साथ आ जाते हैं और क्या बना देते हैं पॉली राइबोजोम्स बना देते हैं क्या बना देते हैं पॉली राइबोजोम्स देखो यहाँ पर दिया गया है फ्री राइबोजोम्स दे कम टुगेदर एंड फॉर्म चेंज कॉल्ड पॉली राइबोजोम्स फॉर प्रोटीन सिंथेसिस ये फ्री राइबोजोम्स एक साथ आकर प्रोटीन बनाते हैं मतलब जो राइबोजोम्स मेम्ब्रेन के साथ अटैच है उसको हम बाउंड राइबोजोम बोलेंगे वो राइबोजोम अपना प्रोटीन बनाकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को देगी और फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से जो प्रोटीन बाहर निकलेगी उसको हम बाउंड प्रोटीन बोलेंगे और सेल के अंदर जो फ्री घूम रहे थे राइबोजोम्स जो किसी के साथ अटैच नहीं थे वो राइबोजोम्स एक साथ आएंगे प्रोटीन बनाएंगे और फिर वो प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगी और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से मॉडिफाई होकर बाहर आएगी कभी कभी क्या होता है कि ये जो पॉली राइबोजोम्स होते हैं जो एक साथ मतलब फ्री राइबोजोम्स जब एक साथ आ जाते हैं प्रोटीन बनाने के लिए तो जरूरी नहीं है कि वो अपना प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर भेजें डिपेंड करता है सेल टू सेल डिपेंड करता है फंक्शन टू फंक्शन अगर प्र, हमारे प्रोटीन को जरूरत पड़ेगी तो ही वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाएगा मॉडिफाई होने के लिए नहीं तो कभी कभी वो बिना गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाए भी आ, बाहर अपने रेडीमेड प्रोटीन को रिलीज कर देता है सो इट डिपेंड्स कभी कभी पॉलीराइबोजोम की प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर जाती है कभी कभी डायरेक्ट रिलीज हो जाती है डिपेंड करता है सेल टू सेल डिपेंड करता है फंक्शन टू फंक्शन सो डिड यू अंडरस्टैंड दिस पैराग्राफ ऑल राइट जैसे कि हमने बाउंड राइबोजोम्स के लिए देखा कि बाउंड राइबोजोम्स और फ्री राइबोजोम्स बाउंड राइबोजोम्स जो अपनी प्रोटीन बनाते हैं वो ईआर ER कॉम्प्लेक्स से निकलकर गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास जाती है और वहाँ से मॉडिफाई होकर वो रिलीज होती है और फ्री राइबोजोम्स इकट्ठा होकर पॉली राइबोजोम्स बनाते हैं ठीक है फ्री राइबोजोम्स के बारे में और क्या बताया गया है दैट फ्री राइबोजोम्स जनरली प्रोड्यूस एनजाइमेटिक प्रोटीन्स फ्री राइबोजोम ज़्यादातर कैसी प्रोटीन्स बनाते हैं एनजाइमेटिक प्रोटीन्स दैट आर यूज अप इन साइटोप्लाजम लाइक एनजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रेक डाउन ऑफ शुगर मतलब फ्री राइबोजोम से कैसी प्रोटीन हमको मिलती हैं जो एनजाइमेटिक एक्टिविटी करती हैं जो दूसरे सेल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करती हैं वी गेट सच सच प्रोटीन्स फ्रॉम फ्री राइबोजोम्स ओके 
बोथ टाइप्स ऑफ राइबोजोम कैन इंटरचेंज पोजिशन एंड फंक्शन बाउंड राइबोजोम या फ्री राइबोजोम दोनों राइबोजोम अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना पोजिशन और अपना फंक्शन चेंज कर सकते हैं मतलब ऐसा हो सकता है कि जो राइबोजोम पहले ई आर कॉम्प्लेक्स के साथ चिपका हुआ था अब वो फ्री हो जाए और फ्री राइबोजोम एंडोप्लाइसमिक रेटिकुलम के साथ आके बाउंड हो जाए सो so, दोनों अपना पोजिशन और फंक्शन चेंज कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट नंबर ऑफ राइबोजोम इज हाई इन सेल्स एक्टिवली एंगेज इन प्रोटीन सिंथेसिस मतलब क्या बोला गया है हमको यहाँ पर कि नंबर ऑफ राइबोजोम इज हाई इन सेल्स जो सेल्स प्रोटीन बनाते हैं देखो हर एक सेल में प्रोटीन नहीं बनता है सेल टू सेल भी बहुत ज्यादा मैटर करता है ठीक है तो जो सेल्स प्रोटीन सिंथेसिस में काम करते हैं उन सेल्स के अंदर राइबोजोम ज्यादा होते हैं और जो सेल्स का प्रोटीन सिंथेसिस का काम नहीं है कोई और चीज बनाते हैं उन सेल में राइबोजोम कम होते हैं जिन सेल में प्रोटीन बनेगी उनमें राइबोजोम नंबर ज्यादा होगा जिन सेल में प्रोटीन नहीं बनेगी उनमें राइबोजोम का नंबर कम होगा अब आगे आपको एक बॉक्स दिया गया है ऑलवेज रिमेंबर का बॉक्स जो मैंने पहले डिस्कस किया वही यहाँ पर भी बताया गया है द पार्टिकल साइज ऑफ राइबोजोम इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ स्वेडबर्ग यूनिट हम राइबोजोम की जो साइज मेजर करते हैं जैसे हमने देखा था प्रो और यू सेल में स्मॉल सब यूनिट प्लस लार्ज सब यूनिट गिव्स द कंप्लीट राइबोजोम तो ये साइज हम कैसे मेजर करते हैं स्वेडबर्ग यूनिट के टर्म्स में मेजर करते हैं कैसे स्वेडबर्ग यूनिट्स के टर्म में जो एस होता है उस एस का मतलब क्या है इट इज अ मेजर ऑफ सेडिमेंटेशन रेट ऑफ अ पार्टिकल इन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मतलब क्या होता है जब किसी चीज को आप बहुत ही ज्यादा स्पीड से रोटेट करते हो ठीक है समझो मेरे हाथ में एक बॉटल है जिसमें मैंने मिट्टी और पानी मिक्स करके रखी है उसको मैं धीरे 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 घुमाऊंगी तो मिट्टी और पानी मिक्स होते रहेगा लेकिन जब मैं उसको बहुत ज्यादा तेजी से घुमाऊंगी जैसे मिक्सर ग्राइंडर के ऊपर अगर मैं उसको घुमाऊंगी तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो नीचे रह जाएगा और लिक्विड लिक्विड पार्टिकल ऊपर आ जाएगा तो जो सॉलिड पार्टिकल नीचे सेडिमेंट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन रेट क्या बोलते हैं हम उसको सेडिमेंटेशन रेट आपके कॉलेज में माइक्रोबायोलॉजी की जो लेबोरेटरीज है बायोटेक्नोलॉजी की जो लेबोरेटरीज है वहां पर आपको ये अल्ट्राफ्यूज सेंट्री मशीन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज मशीन देखने को मिलेगी ठीक है सो इट इज दस अ मेजर ऑफ डेंसिटी एंड साइज ऑफ अ पार्टिकल मतलब सेडिमेंटेशन रेट मतलब क्या होता है जितना हैवी पार्टिकल रहेगा उतना ज्यादा जल्दी वो नीचे बैठेगा और जितना हल्का पार्टिकल रहेगा उतना टाइम लगाएगा वो नीचे बैठने के लिए क्योंकि अगर मैं छोटा पत्थर पानी में फेंकूँ और बड़ा पत्थर पानी में फेंकूँ तो सबसे पहले नीचे क्या जाएगा बड़ा पत्थर क्योंकि उसका साइज बड़ा है उसका वेट ज्यादा है ठीक है सो सेडिमेंटेशन रेट मीन्स साइज एंड डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल मैटर्स ठीक है वन स्वेडबर्ग यूनिट कितना बताया गया है वन वन स्वेडबर्ग यूनिट इज इक्वल टू टेन रेज टू माइनस थर्टीन सेकेंड मतलब इतने जल्दी जल्दी वो बैठ जाता है राइबोजोम्स नीचे ठीक है ऑल राइट नेक्स्ट बॉक्स नो द साइंटिस्ट में क्या बताया गया है वेंकट रमन रामकृष्णन के बारे में ही हैज वन ही वॉज अ पर्सन हुज वन नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इन द ईयर टू थाउजेंड एंड नाइन फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ राइबोजोम्स मतलब देखो बायोलॉजी की चीज को केमिस्ट ने एक्सप्लोर किया तो इसीलिए मैं बोलती हूँ साइंस इज नेवर लिमिटेड ओके साइंस इज लिमिटलेस साइन केमिस्ट्री के साइंटिस्ट बायोलॉजी का इन्वेंशन करते हैं मैथमेटिक्स के साइंटिस्ट बायोलॉजी का इन्वेंशन करते हैं फिजिक्स के साइंटिस्ट मैथ बायोलॉजी का इन्वेंशन करते हैं सो so, साइंस में कोई लिमिट नहीं है कि मैंने मैथ्स पढ़ा तो मैं सिर्फ मैथ्स के बारे में ही पढ़ सर्च कर सकता हूँ मैंने बायो पढ़ा तो मैं सिर्फ बायो के बारे में सर्च कर सकता हूँ और इसीलिए आपको इलेवंथ स्टैंडर्ड में पी सी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो चारों सब्जेक्ट होते हैं क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए ताकि फ्यूचर में अगर आपको कोई सी दूसरे सब्जेक्ट रिलेटेड रिसर्च करने में इंटरेस्ट आया तो आपको उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पता रहेगी ठीक है सो वेंकट रमन रामकृष्णन वन नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री इन 2009 फॉर एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ राइबोजोम्स ही शेयर द प्राइज विद योनथ इसराइल फ्रॉम इसराइल एंड थॉमस स्टीज फ्रॉम यू एस ए दीज टू साइंटिस्ट ऑल्सो हेल्प वेंकट रमन रामकृष्णन टू आइडेंटिफाई एंड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोजोम्स सो डिड यू अंडरस्टैंड एवरी थिंग अबाउट राइबोजोम सी दो चीजें आपको याद रखनी है राइबोजोम्स में राइबोजोम्स को मेजर कैसे करते हैं स्वेटबर्ग यूनिट के टर्म्स में और राइबोजोम कंप्लीट राइबोजोम कैसे बनता है स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट की मदद से ही कंप्लीट राइबोजोम बनता है तो आपको सारा डिटेल इन्फॉर्मेशन समझ में आया अबाउट राइबोजोम्स ऑल राइट ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स सो आई होप आपको आज के टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा बहुत छोटा सा सेशन है आई नो बहुत कम टाइम का सेशन है लेकिन मैं इसको न्यूक्लियस के साथ कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहती क्योंकि न्यूक्लियस मैं चाहती हूँ कि आप उसको अलग से पढ़ें वो काफ़ी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम्स होता है
मेक श्योर दैट यू राइट योर ओपिनियन इन अवर कमेंट सेक्शन एंड प्लीज शेयर दिस वीडियोज एज मच एज पॉसिबल विथ योर फ्रेंड्स रिजल्ट जल्दी आने वाले हैं तो उनको भी ये वीडियोज भेजो उनको भी इस चैनल के बारे में बताओ ताकि वो भी अपना स्टडी बिफोर टाइम स्टार्ट कर सके क्योंकि फिजिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर्स अब हम रिड्यूस पोर्शन के हिसाब से फटाफट आगे कवर करने वाले हैं और लकीली इस चैप्टर में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है सो वी पीपल आर लकी इनफ कि हमारी कोई भी एफर्ट्स वेस्ट नहीं गए हैं ठीक है सो प्लीज़ मेक श्योर आप हर डायग्राम प्रैक्टिस करो हर चीज़ को रीड करो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर करो और अब तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए और जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए तब तक के लिए स्टे ट्यून थैंक यू सी यू सोन